U bent vandaag hier om te participeren en een bijdrage te leveren in de waterketenontwikkeling uh, van een platform voor exportgewassen. Ik mag u bij deze mededelen dat de regering de afgelopen periode verschillende initiatieven heeft ondernomen om de agrarische of de agro-industrie te ontwikkelen. Eigenlijk de export van de agro-industrie. En in het belang van voedselzekerheid en voedselveiligheid worden de sanitaire, fytosanitaire diensten van het ministerie adequaat verbeterd als ook wet en regelgeving aangepast om uiteindelijk toegang tot markten te vergroten. Ook de agrarische activiteiten in dit verband zullen zich richten op het certificeren van, het, van de bedrijven en aanverwante productieketens naar Global Gap of andere standaarden. In zaken voedselveiligheid wordt de controle op in- en uitvoer van agrarische producten aangepakt door inrichting van de faciliteiten op de, grond, uh, op de grensposten. We zijn in dit verband bezig met ook de uh, afdeling plantenbescherming, de NPPO, om dus uh, daar uh, voorzieningen uh, te treffen opdat dat geoptimaliseerd kan worden. Ook wordt beoogd om de afbouw en inrichting van de nieuwe laboratoria te realiseren conform de internationale standaarden. Het gaat om residu, veterinaire, plantdiagnostisch en uh, de cluster uh, laboratoria. Zowel voor de lokale als de internationale markt zullen de internationale geldende standaarden zoveel mogelijk worden gehanteerd met assistentie van internationale organisaties zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB en de Europese Unie, uh, in dit verband SAMAP, waarna deze operationeel worden gemaakt. Om de internationale standaarden te kunnen voldoen, is uh, in 1 2020 ja, de NIFS Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid in Suriname werd aangenomen en zullen de landbouwvoorlichters in de verschillende regio's getraind moeten worden om de bagage over te dragen aan agrariërs, met name Good Agriculture Practices uh, en Good Hygiene Practices en Compostering. LVV is al gestart in feite met verschillende trainingen. We, hebben net, we zijn net vandaag ook gestart met een Marcusa training voor de voorlichters. Dat is een train, uh, de trainers uh, uh, training. En de komende periode gaan we dus dat opvoeren met ook uh, de andere trainingen, de gap, et cetera. Ook uh, andere beleidsgebieden zijn aangepakt ter verbetering van de voedselveiligheid. Zo worden investeringen gepleegd in infrastructuur en beheer van irrigatie en drainage systemen om de landbouwproductiviteit in Suriname te verhogen. We zijn momenteel bezig ook met een IDB project in onder andere Nikeri uit te voeren om die, onder andere die uh, waterhuishouding uh, uh, daar te verbeteren. De, op een duurzame wijze waar bij ook die waterschappen als het ware uh, aangepakt zullen worden en uh, zodanig waardoor dus die waterschappen ook uh, operationeel worden. Want dat is ook heel belangrijk voor uh, een duurzame onderhoud van de infrastructuur. Verdere ontwikkeling van de rijstproductie wordt dus ook dan uh, verder ter hand genomen uh, middels het verbeteren van die waterbeheersing, irrigatie, drainage, pompgemalen, wakai, wageningen. En ook zijn we bezig natuurlijk met uh, onderzoek uh, via onder andere ADRON, dat, waarbij dus uh, er onderzoek wordt verricht naar nieuwe productiemogelijkheden uh, of uh, teeltmethoden, kwaliteitsverbetering, maar ook nieuwe reiskwaliteiten. Uh, 
Ook zijn investeringen gepleegd in agro-ondernemerschap, ketenontwikkeling en het aanbod van nieuwe technologieën onder beter gecontroleerde productieomstandigheden, die environment control systems. De samenwerkingsrelaties met landen in de regio worden ook geïntensiveerd om financiële en technische bronnen aan te boren voor de agrarische sector, bijvoorbeeld Barbados, uh, Brazilië. Ja, er is, uh, we zijn bezig onder andere dus om dat op te voeren. Er zijn commissies bijvoorbeeld voor uh, samenwerking in Suriname Barbados. En ja, het ministerie heeft verder dus ook initiatief genomen om binnenkort uh, in een aantal projecten te investeren. Het gaat om een fruit en onder andere fruit- en groenteverwerkingsfaciliteit, waarbij middels een frisproces de verduurzaming van groente en fruit zal plaatsvinden. Een uh, packing material factory uh, zal worden opgezet voor de productie van verpakkingsmateriaal. En ter verhoging van de markttoegang en stimulering van productie en export door de private sector wordt of zal er uh, een trade en uh, business center uh, worden opgezet in Nederland. Dat is dus in de planning. En uh, ja, dus zoals u, het u bekend is, uh, levert de uh, agrarische sector uh, na de mijnbouwsector dus een belangrijke bijdrage aan de BBP. Ja, en de bedoeling is natuurlijk dat uh, middels alle maatregelen dat zal worden opgevoerd. Ja, uh, met de huidige productie zijn we grotendeels zelfvoorzienend en het beleid richt zich ook om volledig zelfvoorzienend te worden door importvervanging, terwijl ook de export, zoals ik eerder heb aangegeven, uh, zal worden opgevoerd. De belangrijke markten met goede exportpotentie zijn de, uh, het Caribische markt, de Caribische markt, Caribbean, de Verenigde Staten, Canada, Europa, ja. En uh, de planning is ook om uh, een, een nationale ontwikkelingsfonds voor agrariërs binnenkort te operationaliseren. Ja, tegen soepele voorwaarden. Voorheen uh, hadden we dus die AKF. Je kan zeggen dus in plaats daarvan komt zo'n fonds. En uh, ja, met, de, met het SAMA project worden dus waardeketenanalyses gemaakt om de belangrijkste beperkingen te identificeren die moeten worden overwonnen. Ook worden er ontwikkelingsmogelijkheden bekeken om kleine en middelgrote landbouwproducenten en verwerkers effectief te koppelen aan eindmarkten door middel van waardetoevoeging. SAMAP werkt met vier belangrijke subsectoren om waardeketens en markttoegang te bevorderen. Groenten, fruit, wortels en knollen en niet te hout uh, bosproducten. Uh, in juli 2019 is er een workshop gehouden door, voor de waardeketen, fruit en groenten. Ja. Na analyse, consultaties en validatie door SAMAP stakeholdersgroep wordt vandaag export gewassen. Ja, de eerste waardekeerde platform meeting en workshop dus gehouden. En het vervolgtraject is reguliere platform meetings op basis van een model voor organisatie, structuur en management, uitvoering, training zoals opgenomen en gevalideerd in het strategisch plan. Ik wens u dus bij deze dan een uh, vruchtbare dag toe en we kijken dan uh, in de middag hier uit naar de resultaten en ik dank. Yes, uh, this is uh, one of the activities of the summer project to support the uh, establishment of what we call value chain platforms. The value chain platforms are spaces where we bring together farmers, producers, processors, exporters and the institutions that support the 
uh, organizations to promote the development of production and exports, in this case of the fruits and vegetables sector. The uh, focus of the value chain platform on fruits and vegetables are those that have export potential. Suriname has been already exporting certain products like sopropo, eggplants, peppers and so on. And these products, um, while they have been uh, uh, in, in, in integrating into the markets have strong, strong potential to improve not only the production but also the quality of their production and to be sustainable of the, of the, in those markets. So that is what SAMAP is trying to support, to improve the coordination of the different institutions to access to these markets better. On fruits, for example, the uh, products that have a very strong receptivity and that they're working uh, very strongly with. It's not only bananas, but Suriname is now increasingly the production of maracuza, for example, and those have also uh, part on this workshop today. And uh, who is taking part in this workshop? We have invited a variety of, of organizations and also producers and agro-businesses that are directly involved in these uh, subsectors. We have organizations from uh, the producer side, with the farmers' organizations, we've invited the Federation of Suriname Agriculture, we've invited the Federation of Exported, FEAPS, for example. We've also invited agro-businesses that are actively engaged in the processing, both of uh, products and uh, uh, other uh, sub-products like juices and so on. We have Gopex, we have uh, uh, also companies like, like La Para and so on that they are doing many, many things in the country. Mr. Ceballos, what is the most important tools they will get today for their products? This is a very important workshop because is the second one that we have started in 2019 and now this group will work in identifying the strategic plan for the sector. That means how and what is the vision, what is the objective of Suriname for now, from now to the next five years on where Suriname wants to be in these fruits and vegetables that have export potential. What are the things that need to be done in order to get to that point? Do we need to improve production? Do we need to bring resources, finance? A big problem, phytosanitary problems that do not allow enter markets, how to resolve them. And one institution cannot do it alone. So we need to come together and together put our minds of moving forward. The Ministry of Agriculture, the Ministry of Economic Development, the Regional Development, all of those organizations also plays a role. And they are part of the workshop today. And um, in which countries uh, are the products exported? Currently, Suriname has a strong focus on the European market, and most of the products of fruits and vegetables are targeting mostly the Netherlands. There are, however, a few uh, companies and agrobusinesses that are expanding markets to Belgium, to Germany, but they don't have the quantity, neither the quality. So that is what we are trying to support with SAMAP. And what is uh, FAO's function today? The FAO, as an organization, is here to facilitate. It's not our project, it's the project of Suriname, it's the project of the people. And we are helping them with technical knowledge, with expertise from our uh, consultants that may studies, that identify what are the areas that are the weakest links for Suriname to work about. We will present those studies and we will facilitate the conversation, the dialogue between the partners to achieve a plan. Then we will help them putting the plan together and we'll validate it with not only the participants today, but other many others that couldn't come today, but that are part of the large family of fruits and vegetables. Now, it is our question from SAMAP to participate in the process of my will work and uh, obstacles that are all in the export. Keten om, uh, noem zeggen, de productie 
en het export te bevorderen. Dus uh, uh, wij zijn farmers en denken sowieso ook in de toekomst om uh, te gaan exporteren. Dus het is uh, belangrijk dat wij vanaf het begin uh, participeren in het geheel om uh, <coughs> beter in te spelen op je investering en de nodige informatie uh, makkelijker te kunnen krijgen uh, hoe je gaat exporteren. Dus vandaar die participatie. <coughs>